Пам. Пам. Историческая встреча президентов Роналду против Кока-Колы, а Бэтмен думает только о себе. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня поговорим о самых интересных новостях и событиях в России и мире за последнее время. Я сегодня планирую немного подосрать Сталкер 2, поэтому мне очень понадобится подушка безопасности в виде ваших лайков. Спасибо. Пам-пам. Главное политическое событие недели, месяца, эпохи. Путин встретился с Байденом. У меня, возможно, какая-то деформация, потому что я как-то... У меня болезненный интерес, и я подписан на всякие очень проправительственные телеграм-каналы. Не, давайте по-другому сформулирую. Я стараюсь быть объективным, поэтому беру информацию из разных источников. Так вот, эта встреча двух президентов очень долго обсуждалась. Что это вот такое знаковое событие, что отношения России и США сейчас переживают кризис, и встреча многое прояснит. Ну, примерно, как говорили про встречу Путина с Трампом. Встреча прошла, и ничего особо-то не произошло. Какие-то дела обсудили, намерения озвучили, озабоченность выразили. Главное, я надеюсь, мужики хорошо время провели, не зря слетали в Европу. Да даже то, что озвучивается как положительные итоги встречи, это просто деэскалация того, что накрутили за последнее время. То есть, как бы, классика. Сначала сделать плохо, потом откатить обратно, и как бы все довольны. Я вообще не представляю, как такие переговоры могут к чему-то вот привести к серьезным результатам, потому что, ну, Байден едет на встречу с Путиным, который правит уже 20 лет. Уходить не собирается, то есть странно ожидать от него каких-то перемен. Путин едет на встречу, если я не ошибаюсь, уже с пятым президентом США, то то есть Клинтон, Буш, Обама, Трамп и вот теперь Байден. Ну, может быть, в первые разы у него были ощущения, что новый президент — это новые отношения, но не в пятый же раз. Плюс им лет-то сколько уже, а? Не факт, что Путин вообще отличает уже одного американского президента от другого, а Байден... А Байден вообще... Я себе на какой мысли поймал? Я вот посмотрел на эту фотографию и подумал, да им бы просто на рыбалку сгонять. Два такие дедушки приехали за город встретиться. Было бы куда прикольнее, если бы они просто врубили трансляцию в ТикТоке, бухали на кухне и обсуждали СССР. Я бы им даже задонатил. Жемчужину отправил. Пам-пам. Ковидный вестник в Усачев Тудей. Мы продолжаем с вами с интересом наблюдать, как наши разные структуры властей пытаются сделать хоть что-либо с коронавирусом. Вот давайте я просто перечислю, что на этом фронте происходило за последнее время. Несколько губернаторов выразили желание ввести в своих регионах обязательную вакцинацию населения, потому что, ну, ситуация с третьей волной выходит из-под контроля. Люди возмутились, Путин сказал, что вакцинация должна быть добровольной. Власти Москвы с интересом послушали Путина и решили, что все-таки нет, нужно обязательно вакцинировать 60 процентов работников сферы услуг ну и недельку нерабочих дней сверху накинуть а ну и конечно же разыграть а там оби... Ведь это то, что нужно Москве. Больше машин. Интересно, кто будет оплачивать налог на выигрыш. Ты сходил, просто привился ради себя, а тебе через неделю стучит налоговая. В Питере тем временем одновременно вводят и ковидные ограничения, и проводят массовые мероприятия типа экономического форума и Евро-2020. Еще и алые паруса на носу, их пока не отменили. Как будто вообще никто не знает, что делать. И единственный факт, которым можно уверенно говорить, это то, что вот при всех наших супер вакцинах и отличной медицине, которая в отличие там от загнивающего Запада нормально справилась с эпидемией коронавируса, вируса, так вот то, что люди-то вообще ни во что из этого не верят, и в России до сих пор вакцинировано менее 10% процентов населения. Вот список стран, в которых вакцинирован больший процент. Я вам, кстати, рассказывал, что я себе вколол вакцину, и давайте я поделюсь списком тех бонусов, которые я получаю от этого в России. Да. Никаких бонусов я не получаю от этого. Самое забавное и одновременно грустное для меня, если я сейчас такой весь вакцинированный, вернусь из-за границы в Россию, мне все равно нужно сдавать два ПЦР-теста за свой счет и отправлять их на госуслуги. Самому. На те госуслуги, где есть сертификат о том, что я вакцинирован. Короче, я надеюсь, что хотя бы к шестой волне они разберутся, как все должно работать. Пам-пам. Чуть-чуть. Слышите? Она приближается. Альфа новость! Сегодня мы поговорим о бизнесе. Как вы знаете, я сам индивидуальный предприниматель. И П номинант премии Человек года 2021 журнала GQ. Поэтому тот продукт для предпринимателей, который запустил Альфа-банк, меня очень впечатлил. Он позволяет практически бесплатно завести счет для ИП. Сейчас я вам расскажу про тариф просто 1%, и вы не поверите, в чем его фишка. Комиссия за поступление на счет и за эсквайринг 1%. Остальное бесплатно. Бесплатное открытие, снятие наличных, даже комиссии за переводы физическим и юридическим лицам 
Нет. Да, даже фиксированные ежемесячные платы за счет нет. Просто 1%. Ну, то есть это максимально простой тариф для тех, кто открывает свой бизнес. Да его и подключить легко. Нужно просто оставить заявление на сайте Альфа-банка по ссылке в описании. Там же можно будет ознакомиться со всеми условиями более детально, потому что, ну, все-таки речь о финансовом вопросе. Пам-пам. Я, конечно, говорил, что вот вся эта история с экстренной посадкой самолета Рейнейр в Беларуси будет очень долгое время нас развлекать. Но признаюсь, я даже не рассчитывал, в какую это вообще метаплоскую все уйдет. Напоминаю, летел самолет, и диспетчер сообщил белорусский, что поступила информация, что на борту бомба, и рекомендуется посадить самолет в Минске. Самолет посадили, и во время его осмотра внезапно оказалось, что на борту был разыскиваемый в Беларуси за организацию протеста в стране Роман Протасевич. Человек, который в прошлом году руководил одним из главных оппозиционных изданий, ресурсов, нехта. И его арестовали. С тех пор жизнь Протасевича сильно изменилась. Он регулярно в медийном пространстве, он сотрудничает со следствием он признает все свои преступления, он дает показания на бывших соратников. Просто золотая жила инфоповоды в государственной пропаганды. И вот последний бриллиант, просто сюрреализм какой-то. В Беларуси прошла пресс-конференция с участием разных генералов, которые, ну, представили свою версию событий с посадкой самолета. Если в двух словах... Не, ну, реально, просто совпало так. И на этой пресс-конференции появился сам Протасевич. Типа, государственный преступник, которого некоторые представляли чуть ли как не личного врага Лукашенко. Появляется без наручников, подсаживается и спокойно отвечает на вопросы прессы. Ну, вы знаете, как это бывает с политическими заключенными. Рома, слушай, честно, очень интересно допрашивать там по терроризму, по организации протестов. Но у нас сейчас обеденный перерыв. Ты, в принципе, можешь отдохнуть или сходить с журналистами пообщаться. Я с интересом посмотрел эту конференцию, хотя, в принципе, половину упомянутых политических деятелей не знаю. Протасевич постоянно говорит о том, как с ним вежливо обходится, что Лукашенко он уважает как человека, а вся оппозиция проплачена. Если вы последователи доктора Лайтмана, то можете внимательно поизучать его лицо на всякие Такие микроэмоции, которые выдают ложь. Но в целом парень совершенно нормально выглядит, даже шутит периодически. И вот это самое сбивающее с толку, вот этот сюрреализм, который я говорю, потому что мы же все с вами прекрасно знаем, как должен выглядеть человек, который дает свои показания под пытками. Он типа должен быть весь избитый, такой уставший, из бумажки читать, потому что, ну так в кино показывают. А тут совершенно другая картинка и непонятно как реагировать. То есть я могу лишь озвучить свое мнение, что есть другие способы надавить на человека и угрожать его не физической расправой, а, допустим, угрожать его близким, потому что Роман несколько раз говорит о том, что у него есть родители, допустим, о которых он переживает. И, может быть, он принял на себя вот это вот решение полностью сотрудничать с властями, чтобы защитить себя и своих близких. То есть вот такой ценой, что он становится куклой Лукашенко. Но это именно мое мнение. Вот такое впечатление на меня произвела эта ситуация. Вам, допустим, может быть ближе позиция властей Беларуси, которые считают, что все, что говорит Протасевич, это чистая правда. Вот просто прижали его к стенке. Хотя там вот по некоторым фактам уже ну, не сходится то, что он говорит. А кто-то может считать, что Протасевич просто оппортунист, что вот он там то в батальоне Азов, то он белорусский оппозиционер, а теперь вот он батьку уважает и сдает всех своих бывших соратников. А на самом деле у него вообще за душой ничего нет, думает только о себе. Выбирайте любой из трех вариантов, придумывайте себе четвертый, пятый, устраивайте срачи в комментариях и обвиняйте меня в том, что я по каким-то своим причинам некоторые из фактов умолчал. В этом же и смысл вот таких пресс-конференций, потому что никто по большому счету не рассчитывает, что все поверят словам Протасевича. Главное это сильнее запутать всех, намешать вот такой коктейль из правды, лжи и полуправды, а дальше уже люди сами займутся тем, что будут сраться друг с другом. Ну реально, вспомните любой международный политический скандал, где была втянута Россия. Они никогда не решаются. Пам-пам. Евро 2020. Чемпионат Европы по футболу. Меня он в основном задевает тем, что часть матчей проходит в Питере, и теперь на самокатах нельзя кататься по центру. Но все-таки я хочу обсудить некоторые футбольные и околофутбольные события, которые сейчас на слуху. Конечно, же игры российской сборной. А Россия проиграла Бельгии 0-3 и выиграла у Финляндии. Роналду во время пресс-конференции убрал бутылки с Кока-Колой и акции компании рухнули на 4 миллиарда долларов. А Дмитрий Губерниев довел Бузову до слез. Итак, какие же неожиданные выводы мы можем сделать из этих широко, прям очень широко обсуждаемых сейчас новостей? В общем, Внезапно для всех оказалось, что слабые команды проигрывают более сильным командам. Оказалось, что не только обычные люди, но даже серьезные СМИ пишут глупости, потому что не имеют базовых представлений о том, как работают ценные бумаги. А Бузова почему-то до сих пор не научилась реагировать нормально на хейт. Я продолжу внимательно следить за событиями чемпионата, но, честно вам признаюсь, пока что единственный вариант, когда меня будет интересовать Евро 2020, это если это будет курс валюты. Пам-пам. Знаете, вот все эти разговоры о том, что Россия двигается в сторону диктатуры из Северной Кореи, вот эти разговоры, они не учитывают один момент, что все это время 
Северная эта Корея тоже куда-то двигается. И вот на днях одно из крупных южнокорейских изданий опубликовало статью о том, что творит их сосед. Северная Корея начала борьбу с распространением среди коммунистической молодежи кей-попа. Эта империалистическая зараза оказывает влияние на идеологическое и психологическое состояние северокорейской молодежи. Сейчас власти проверяют компьютеры, смартфоны у людей до наличия вот этой вот запрещеночки. Отслеживают даже использование слов, которые больше характерны Южной Корее. И как бы вишенка на торте... Технически людей могут даже казнить за кей-поп. В Северной Корее ужесточили законы против тех, кто смотрит южнокорейские фильмы, читает литературу и слушает музыку. До 15 лет трудовых лагерей за потребление и смертная казнь за распространение. Есть подозрение, что торговать свежим колумбийским герычем там безопаснее, чем свежим альбомом группы Twice. Наверное, обострение борьбы с культурным влиянием условно тем, что в Северной Корее сейчас особенно плохи дела, потому что границы закрыты для торговли, в стране голос детей сирот отправляют работать на фермах и заводах, в таких условиях диктатура только может закручивать гайки и искать новых врагов. Но, кстати, я уточню один момент, его стоит немного учитывать, когда вы слышите о каких-либо новостях и событиях из Северной Кореи. Страна же настолько закрыта, что практически все новости, вся информация идет из Южной Кореи, как бы соседа и идейного противника. И не в том плане, что они все выдумывают, и на самом деле КНДР это рай на земле, но как бы стоит учитывать, что там есть некий эффект сломанного телефона как минимум. В заключение я хотел бы задать вопрос. Вопрос вот у меня ко всем фанатам и фанаткам кей-попа. Вы такие все активные, вы ставите своих айдолов на аватарке в Твиттере, обсуждаете любую новость с ними связанную. Но давайте честно, если бы вы оказались в таких жестких условиях, разве не отказались бы от них? К вам приходит Ким Чен Ын и говорит, что вот хоть один кей-поп трек еще включите, вас после этого расстреляют. И вот, собственно, у меня вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой трек вы выберете и почему это будет песня BTS Make It Right с альбомом Map of the Soul Persona. Пам-пам. Вот знаете все эти разговоры, когда оправдывают ограничения интернета в стране тем, что нужно его обезопасить? Что вот все эти американские компании качают наши народные персональные данные, что западные спецслужбы в них потом копаются, и нужно вот за ними глаз до да глаз. Страшно при но скоро произойдет событие, которое даже наши самые вот радикально антизападные политики не могли вообразить. Американцы интернет не заблокируют и не сломают. Американцы интернет продадут. Уже в конце июня нью-йоркский аукцион Сотбис продаст исходный код интернета. Стартовая цена – тысяча долларов. Я думаю, на этом этапе вы уже поняли, что я немного извратил новость, чтобы она звучала более драматично. Давайте теперь все-таки нормально расскажу, что происходит. Создатель концепции интернета, всемирной паутины этих вот самых трех W, это английский программист сэр Тимоти Джон Бернерс Ли. Именно этот человек в начале 90-х заложил основы того, как до сих пор работает интернет. Он приложил руку к созданию HTML, HTTP, URL и многих других базовых интернетовских технологий и протоколов. Все-таки кому попало титул сэра не дают. Нужен там либо интернет интернет придумать, либо собрать большую коллекцию очков. И вот он еще в апреле пришел в Сотбис со своей идеей. Здравствуйте, я слышал, вы NFT начали продавать, а я тут недавно свой комп чистил и нашел исходный код интернета. Может быть, как бы поможем друг другу? Ну, вы помните NFT, когда с помощью блокчейна стали фиксировать оригинальность цифровых объектов, и их можно было продавать как реальное искусство. Сейчас, конечно, подут их хайп вокруг NFT, но я думаю, что у Тима есть шанс поднять несколько миллионов долларов. Ведь это, даже если задуматься, идейно очень красиво. Это такой вот самый ультимативный NFT. Ты продаешь как криптоискусство в интернете оригинал интернета. Цепь замыкается. Еще очень забавно, что аукцион прекрасно понимает, что для большинства людей NFT это все еще такая немного сомнительная затея, потому что по факту человек покупает просто ссылку и все. А просто все как бы договорились, что эта ссылка, это оригинал и вот только она считается и может стоить денег. NFT социальный конструкт. Поэтому вместе со ссылкой будут продавать еще бонусы для покупателя. И получается, что коллекционное издание оригинала интернета будет включать в себя, собственно, ссылку, по которой можно будет скачать архив с кодом, письмо от сэра Тимати, звучит странно, да? В письме будут воспоминания о том, как он писал этот код, и будет еще 30-минутное видео, в котором анимировано написание кода. То есть ни стикеров, ни футболок никаких мерчевых не положили. Ну, такое себе. Кстати, покупайте мои шикарные бланковые черные футболки, есть еще и белые. Ссылка на магазин в описании, ссылка на магазин. Магазин, сами футболки настоящие. Это не NFT, это хлопок. Пам-пам. Ковид, -пам. конечно, знатно нам всем подосрал. Много людей умерло, экономика в кризисе, страны изолированы, но это все мелочи по сравнению с главным преступлением коронавируса. 
Вы понимаете, о чем я. Главная видеоигровая выставка E3 уже второй год проходит в каком-то странном, непонятном онлайновом формате. А это совсем не те ощущения. Да, Маша Миногарова, ты можешь промотать в следующую часть ролика, сейчас будет про видеоигры. Вот раньше, как было, огромные, забитые залы конвеншн-центра в Лос-Анджелесе. Туда набивались гики, игровые журналисты, которые выстраивались в очереди, чтобы за 3-4 дня выставки в две игры успеть сыграть, потому что настолько огромные очереди были. И были секретные показы с закрытыми дверями, где более титулованные гики и более титулованные журналисты первыми играли в те игры, которые будут лидерами продаж через год или даже два. А теперь просто несколько презентаций показывают онлайн, и все. Убили выставку. Я даже не уверен, что она вернется к нормальному формату после ковида. Хотя стоит признать, что, что сейчас... Что раньше, для большинства людей вся выставка все равно сводится к тому, что они смотрят в интернете трейлеры. Но в офлайновом варианте можно было поймать на улице гения. Короче, что у нас в итоге с трейлерами? Давайте я вот расскажу то, что мне первое на ум приходит, что я запомнил. Показали новый Battlefield 2042. И в рекламном промо-мультике сделали отсылку к знаменитому трюку Рендезу, который игроки воспроизводили еще в Battlefield 3 или даже раньше. Мемы на службе пиарщиков. Показали немного Stalker 2. И понятно, что эта игра, на как бы особое место за Понимает, э, в сердцах всех игроков из СНГ, поэтому критиковать ее опасно, но давайте будем честны. Выглядит игра приятно, но перестрелки унылейшие. Они вообще в курсе, что существует там серии игр Метро, и нельзя оставлять все так, как было в первом Сталкере. Может быть, конечно, там будет какая-то супер атмосфера, которая все спасет. Посмотрим. Потому что, ну, давайте будем честны с собой второй раз. Мы по факту просто обязаны все купить эту игру и поиграть хотя бы час для галочки, а потом уже с чувством выполненного долга разочароваться. Кстати, показали еще три других шутера в постсоветском сеттинге разной степени стрёмности, они как будто почкованием там множатся, может быть, хотя бы из них будет один не стыдный. Чё ещё было? Тизер космический RPG Starfield от Bethesda, который они сами называют Skyrim в космосе. Её ждать минимум полтора года, потом, наверное, ещё полгода будет её патчить от багов, пока ничего конкретно не показали. Из небольших, но интересных лично мне игр, это ролик второй части космической RPG Outer Worlds. Как раз вот та игра, где были очень скучные перестрелки, но сюжет атмосфера они вытягивали, мне понравилось. Ну и второе, это Психонавты 2, одна из любимых игр моего детства, такой психоделический платформер, который, черт знает уже сколько в разработке. Я на краудфандинге донатил им 5 лет назад, они до сих пор игру не выпустили, но успели продаться Microsoft. Отличная бизнес-модель. Правда, судя по просмотрам ролика, кроме меня, игру там ждет три коллеги. Передержали они игру, так себе бизнес-модель. Вообще, если судить именно по числу просмотров на YouTube, то главная игра выставки это мини-холодильник Xbox, то есть они реально делают мини-холодильник, который выглядит как их э, консоль Xbox Series X. Год назад все шутили, что вот такой внешний вид странный у консоли, этот монолит черный, а теперь шутники оформляют предзаказы. Мемы на службе пиарщиков. Там, конечно, анонсировали десятки разных игр, показали материалы, по ним я лишь отметил вот то, что меня зацепило. Чтобы это видео не превращалось в ролик только о видеоиграх, вы должны понимать, мне важен просмотр Маши Миногаровой. Поэтому я сейчас останавливаюсь и предлагаю вам в комментариях поделиться своими впечатлениями от выставки, ну, онлайновые, если можно назвать, выставки. Что вы сами ждете больше всего? Какие анонсы были самыми неожиданными для вас? И почему эта игра Супер Манки Болл Банана Мания? Пам. Секс-скандал этой недели случился в Готэме. Есть мультипликационный сериал про Харли Квин, который называется Харли Квин. Уже два сезона вышло, его фишка это взрослый рейтинг. Там герои матерятся через слово, кровище присутствует, но как бы не в том масштабе, что неуязвимый. Но тоже с насилием, как бы, я думаю, концепт вам понятен. Второй сезон, допустим, их закончился на том, что Харли Квин переспала с ядовитым плющом. Найс. Nice. Ну то есть, фу. Не православно. На носу третий сезон и нужно как-то поднимать планку. Или опускать ее, смотря как вы относитесь к этому вопросу. Но вот на пути планки оказались продюсеры DC. Они завернули одну из сцен мультфильма, категорически отказавшись ее согласовывать. Речь о сцене орального секса Бэтмена и женщины-кошки. То есть не согласовали Бэтку Нилингус. Я как бы уточню, что это не какой-то там порно-мультик. Вы видели, как они изобразили отношения Харли Квинна и Плюща. Ничего не показали, но все взрослые все поняли. Думаю, что и в этой сцене там с игрой мышки и киски было бы примерно то же самое, но как бы сам факт. Представители студии сказали, что настоящие герои таким не занимаются. Все-таки им еще продавать игрушки с Бэтменом. Игрушки с этим героем в черной маске. 
черной маски с таким удачно расположенным вырезом. Бэтмен — это герой, которого город заслуживает, но не тот, который нужен сейчас женщине-кошке. По-разному можно относиться к такой новости, потому что, ну, забавно, как студия хочет с одной стороны получить денежки от новой аудитории, но при этом вот все заигрывания со взрослыми темами резко заканчиваются, когда речь идет о продажах фигурок титульного персонажа. А может быть, наоборот, люди уже, как бы, человечество готово к новому Бэтмену и новым специфическим игрушкам от Бэтмена. Этого мы не узнаем. Пока мы узнали только одно, что Бэтмену запрещен Кунилингус. Бэтмен — кавказец. Делать Кунилингус — женщине, которую долбило до этого 40 человек, я... Ну, по крайней мере, мы точно знаем, что под маской «Темного рыцаря» находится не Юрий Дудь и не Алексей Шербаков. Пам-пам. Это все новости на сегодня. С вами был Руслан Усачев, ваш личный поставщик новостей и событий. Я рекомендую другие видео на канале посмотреть, если вдруг пропустили. А если вы человек культуры, который подписан на канал, включил уведомления, то получаете заслуженный комплимент дня. Я лишь хотел сказать, что хоть я и постоянно прошу, чтобы все мне ставили лайки, но на самом деле жду и ценю именно твой. Пока.